en fonctionnement normal et pour de courts siphons, la victime est alimentée par deux blocs à double robinetterie reliés par une lyre de transfert. L'avantage d'une telle technique est de minimiser les changements d'embout sur la victime, tout en pouvant isoler l'une des bouteilles si elle venait d'avoir un problème. Si deux plongeurs sont suffisants pour déplacer la civière, la procédure du spéléo secours français en préconise quatre. Un chef d'équipe coordonne et gère l'ensemble de la manœuvre. Deux plongeurs se consacrent à la propulsion. Un quatrième s'occupe de la gestion du fil d'Ariane. La victime peut être alimentée, si son état le nécessite, par un masque facial qui a la particularité d'avoir deux étages. En fonctionnement normal, un seul délivre les gaz, mais en cas d'incident, le détendeur de secours prend le relais. De plus, nous avons la possibilité depuis le boîtier de gestion des gaz d'isoler l'un ou l'autre des détendeurs. Par ces deux exercices d'envergure réalisés en plongée spéléo, au goût de la tannerie sur 1,4 km de progression en galerie noyée, à Notre-Dame-des-Anges, avec un passage en grande profondeur par moins 52 mètres, le spéléo secours français prouve qu'il est opérationnel pour ressortir un spéléo accidenté de derrière un siphon.